Estás en sintonía de Luxor TV. Estamos en vivo y en directo con un nuevo sistema para llevar la voz de la comunidad One en vivo a este canal de YouTube. Si quieres entrar en la sala de chat de Telegram de Luxor TV, ahí puedes dar tus comentarios en vivo sobre el tema en particular que vamos a tocar la noche de hoy. Es sobre el One Forex. ¿Cómo puede ser y cómo eh, operaría esta plataforma? ¿Te quieres enterar de esto? Bueno, regresamos en breve. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Luxor TV, transmitiendo a toda América Latina y el mundo. Voy a mostrarle a continuación eh, un pantallazo sobre cómo va nuestra compañía con el split barómetro. Aquí está el barómetro, está ya en 75%. Lo que falta es un 25% para que el split se dé y una vez que este split se da, no se vuelve a repetir nunca más en la historia de One Ecosystem. Eh, una vez eso suceda, el grado de dificultad va a empezar a variar. Este número que ustedes ven aquí, que es el 4, va a empezar a cambiar a 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta que llegue al 99%. Y una vez que eso se da, nuestra moneda que al día de hoy vale 42.50 euros, puede doblar su precio. Así como me estás escuchando, se puede ir a 85 euros. Y según mis cálculos, yo vaticino que se puede ir hasta, el 90, hasta 95 euros. Y en el menor de los casos, 65. El rango es entre 65 euros y 95 su valor. Imagínense, una moneda que muchos de los que están en sintonía en este preciso momento lograron adquirirla y minarla a un precio muy económico. Hay unos que lograron hacerlo a 25 centavos, otros a un dólar, a dos, tres, eh, otros a cinco, seis euros. Cada quien logró minar la moneda en su momento a X cantidad. De, de, de euros porque la moneda se, se cotiza en euros si alguna vez ustedes notan que yo les hablo de dólares es que como tengo en mi cabeza el chip del dólar porque mi país utiliza esa moneda como medio de pago eh, a veces me entra ese cortocircuito y que no se, no se estresen por eso bueno básicamente eh, estamos eh, en ese grado de dificultad y hoy quiero tocarles un tema acerca de el One Forex porque están pasando cosas al día de hoy que pueden crear un poco de estrés eh, a la comunidad cripto mundial y esto incluyo a One y otros proyectos que existen por el fenómeno de la caída de una moneda que se llama eh, Luna. Eh, esta moneda eh, básicamente hace tres días costaba entre 75 a 100 dólares y en cuestión de unas horas se fue a cero. Eh, el detalle de Luna es que es una moneda que está respaldada con su propia blockchain y es un blockchain porque ofrece un servicio a otras comunidades también de, utilizando su protocolo. Así como nosotros estamos en el protocolo de Ethereum, eh, Terra Luna pues es una plataforma que está montada sobre su propio protocolo y ofrece un servicio. Entonces se fue a cero la moneda. Ahora mismo... Eh, la vol volvieron a activar la cadena de bloques y eh, yo pensé que ya la, la iban a dar por cerrado y iban a desaparecer todo pero me acabo de enterar de que no es así y la han vuelto a activar entonces este ejemplo es interesante porque una vez que One vaya a público no quiere decir que nos vaya a pasar como le pasó a Luna porque eso es otra historia y, y, y es diferente a nuestro proyecto totalmente diferente pero en el mundo de la criptografía nos hemos dado cuenta que esto le puede pasar a una moneda, que pierda el valor y se vaya a cero. Y eso acaba de pasar hace pocos días. 
Eh, muchas personas están en este momento están comprando esa moneda porque piensan que puede volver a subir y ahí pueden sacar un beneficio. Recuérdense, recuerden que yo no doy consejo de inversión. Aquí esto es un canal informativo sobre el mundo blockchain, sobre el proyecto One. Y es una decisión. Si ustedes agarran la información y seguir el consejo, es una decisión de cada uno de ustedes. Siempre hay un riesgo porque eh, el mundo de la criptografía es así. pues y, y lo que vamos a entrar ahora en el mundo del Forex también es bastante eh, complicado. Porque ese mundo, ese universo del Forex nos lleva a aguas donde la comunidad One no ha estado. <ríe> es un lugar donde eh, existen otras cosas que les voy a mostrar un poquito de lo que puede ser One Forex para que más o menos tengan una idea hacia dónde nos quiere llevar la compañía. En el mundo de la criptografía, en el mundo de la blockchain, existen un, un símbolo sobre las criaturas marinas y esta asociación marina con el mundo de la criptografía, específicamente con Bitcoin, eh, nos dice más o menos el calaje de un animal marino en relación con los eh, Bitcoin que pueden tener acumulados. Voy a darle la información porque es vital que entiendan esta jerga, esta jerga, este lenguaje criptográfico que existe y básicamente lo tenemos de la siguiente manera. Un camarón, ustedes conocen lo que es un camarón, no los comemos, es bien riquito. Eh, todo aquel que tenga menos de un Bitcoin se le llama camarón en el mundo eh, acuático de Bitcoin y todo lo que es relacionado con, con la moneda madre. Un cangrejo es aquel, aquel ciudadano o ser humano que tiene de un Bitcoin completo a 10 Bitcoin. Se le llama cangrejo. Un pulpo, ya estamos hablando de un pulpo que tiene más capacidad de, de abarcar y de tener cosas. Es aquella persona o grupos de personas que comparten una wallet de 10 BTC a 50 BTC. Un pulpo es un ciudadano de cualquier país que tiene arriba de 10 Bitcoin hasta 50 Bitcoin. Entonces tenemos de allí a los pescados. Los pescados que ustedes conocen. Hay una gran variedad de pescado. Pero ya un pescado. Eh, arranca de 50 Bitcoin en adelante. Hasta 100 Bitcoin. Eso es lo que es un pescado. Una corvina. Se pueden llamar un, este, un pequeño mero. De repente. Eh, puede ser. Eh, una. Pescado de su país. El más famoso. no Acá comemos mucho la corvina. Eh, un salmón, pues, podríamos estar en esa definición de lo que es pescado. Vayamos entonces, ¿qué pasa con los 100 Bitcoin? Arriba de 100 Bitcoin, entramos ya en la definición de delfín. Un delfín tiene de 100 Bitcoin hasta 500 Bitcoin. Un delfín es una persona que tiene un poder adquisitivo muy bueno. Si tú tienes entre 100 a 500 Bitcoin, guárdalos ahí y no los gastes no te asustes por lo que está pasando ahora mismo eh, el mundo de la criptografía y mantente eh, en calma y espera que las aguas eh, lleguen a su nivel y todo se estabilice. Así que nada de eh, asustarse con eso. Un tiburón, tanto que hemos escuchado que nos decían tiene que ser como tiburones y comerse el mercado. Un tiburón tiene 500 bitcoins. De 500 hasta 1000 Bitcoin se llama tiburón. 1000 Bitcoin, imagínate lo que son 1000 Bitcoin. Y yo me acuerdo de un amigo que los adquirió cuando el Bitcoin costaba, le costó el 50 centavos. Pues. Compró 4 porque la, la hermana le dijo que lo, habían estaf, que lo iban a estafar. Entonces él compró 4 Bitcoin y los guardó. La hermana decía, vas a ver que te van a estafar. Pasó el tiempo y eso lo compró en eBay. Ahí vio, vio el anuncio, pagó y le mandaron el wallet y ahí, eh, ahí consiguió la venta. Como eran las cosas en aquellos tiempos. ¿no? Él me dijo, Eric, cuando el Bitcoin subió a 6 dólares yo no lo podía creer. Y yo tenía 4. 
y yo corrí y le dije a mi hermana, mira, tengo cuatro bitcoins, es estafa no es estafa, eso es una estafa, no puede hacer nada con eso. Y él estaba a punto de venderlo y él dijo, no, no voy a esperar un ratito a ver qué pasa. Cuando pasó como un año, se fue a 12 y él dijo, aquí los vendo y los vendió. Cuando él me echó esta historia, el Bitcoin estaba en esos tiempos, había llegado a su máximo nivel que eran los 1200. Y él se lamentaba con mucho dolor eh, seguir el consejo que le había dado su hermana. Pero bueno, vayamos entonces de los tiburones que son de 500 a 1000 BTC, vayamos a las ballenas. Ya una ballena de, de Bitcoin tiene arriba de 1000 Bitcoin. Una ballena... Va a tener 1001, 1005, 1020, 2000, 3000, 4000, 5000 Bitcoin. Hasta ahí llega esa ballena. Arriba de los 5000 Bitcoin se llaman jorobadas. O sea, son estas ballenas jorobadas gigantescas. Pues, o sea, son de 5000 Bitcoin en adelante. De ahí para adelante ya nada más existe esa especie. Entonces, por lo menos, ¿cómo podríamos decirle a, a, a Elon Musk que tiene... Casi 45 mil bitcoins. Pues es, un, es una ballena joroba, pero ya no existe un animal más grande. Pues. <ríe> Yo no sé. Ya le inventarán otro nombre más adelante. Porque eso, esas ballenas gigantescas, esas, esas jorobadas, se están comiendo el mercado. Y aprovechan mucho cuando pasan estas situaciones. Como la de, el caso de, de Luna que sucedió. Que la moneda se fue de, de entre 85 a 100 dólares que costaba cada moneda. Y la gente la había comprado en una bajada que tuvo la semana pasada. Que había llegado y que los 60 y pico. Aprovecharon y compraron un montón de monedas para que eh, hace escaso 48 horas se fuera completamente a cero. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Bueno, eso es un, esa es una historia que vamos a seguir los pasos para ver qué pasa cuando una moneda se, vea, se va a cero y en su precio original estaba en 100. Y no es algo que, 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 que estuve en 100 por, por 10 días, ¿no? tenía ya rato en ese valor y era un proyecto que la gente seguía mucho. Pero bueno, voy ahora entonces a eh, mostrarle algo de lo que puede, podemos ver dentro de OneForex una vez que salga al mercado. Y eh, básicamente después voy a abrir la, el, el, el micrófono en vivo para que den su opinión sobre el tema que estamos conversando eh, sobre el OneForex. Miren, esto que van a ver a continuación podría ser el universo hacia donde vamos están viendo vamos a entrar a este mundo donde existen compañías como Apple, Tesla el, lo que es el, el petróleo eh, el, el oro el gas Netflix, Nasdaq o sea, todo ese universo es parte de OneForex el OneForex no solo es acciones de empresas, sino también todo lo que es el mercado del de dinero fiat, compra y venta de monedas. Eh, voy a mostrarle acá otra plataforma que se llama MetaTrader. Esto es una aplicación que la puedes bajar. Yo les digo algo a ustedes, cojan esto con mucha calma. Esto es muy profundo, esto, esto es abismal. No se metan a loco a hacer nada de esto todavía. Vamos a esperar a que la aplicación salga. Eh, si quieres educarte en tu país, puede ser que existan personas que tengan eh, grupos de, de Forex y que enseñen trading y ese tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos a la herramienta de esta plataforma que encontré. Me pareció interesante. Tiene un, un interfaz. Y aquí ustedes pueden ver cómo operan las velas en este universo del Forex. Aquí tenemos a NVIDIA. Es una compañía que hace tarjetas de video. Ustedes pueden ver cómo se mueve. Vamos, a que, vamos acá a Best Buy, que es una tienda en Estados Unidos. Y ustedes pueden ver sus gráficas. Más o menos este formato que ustedes están observando es lo que nos espera con el One Forex. Y eh, en este momento, si tienes alguna pregunta, aquellos que están en el chat de YouTube lo pueden hacer. Pero aquellos que están en el grupo privado de Luxor TV y tienen alguna pregunta sobre lo que he tocado en escasos unos minutos, pueden informarme, levantar sus manos y 
preguntar lo que quieran. Voy a abrir el micrófono y pregunten todo lo que quieran del ecosistema One, todo sobre el One Forex, todo sobre lo que nos espera en el futuro, sobre lo que viene con Deal Shaker, específicamente hasta del exchange. Si quieren hablar, les pongo el micrófono abierto para que ustedes puedan eh, hacer sus preguntas y eh, ver qué hacemos ¿no? con todo esto que viene, porque el mercado al día de hoy está, está bien confuso, está bien complicado. Las cosas están, diríamos, saliéndose de las manos de muchas empresas que no entienden lo que está pasando y no lo pueden controlar. Lo curioso de este mercado es que no se puede controlar. ¿Qué podemos hacer entonces? El proyecto de One Ecosystem va a un universo donde ya no va a poder controlarlo. ¿Qué nos dispara? ¿Qué va a pasar con nosotros? Puede que las cosas salgan súper bien o también las cosas no pueden salir bien. Eso, eso es viable. Pero la compañía tiene su estrategia. Ellos van por lo que van. Y, 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 y la idea es ganar. El win-win para todos, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, eh, es vital, de vital importancia que ustedes entiendan que lo que nos espera allá afuera, vamos a empezar a tratar de aruñar un poquito el mercado con esto de One Forex. Vamos a empezar, como quien dice, a tratar de entrar en este universo y practicar practicar es lo que nos va a tocar con el One for. voy a ver aquí en la cajilla de comentarios de YouTube mientras tanto queda el micrófono abierto para todos los que están de, del otro lado en lo que se refiere a Luxor TV por Telegram vamos a ver aquí qué dice buenas noches Jorge buenas noches Juan José Blanca, saludos. Eh, muchas personas que quieren inglés. Let me tell you something for the community of English language. I can speak all the information in English because it's very complicated eh, try to do this eh, at the same time. Eh, eh, in the future, eh, I, I will try, ¿ok? Voy a tratar en un futuro, pero no lo voy a complicar porque la atención es básicamente al mercado hispano y eh, la traducción va a estar en, en, en inglés. Eventualmente, una vez que YouTube nos permita hacer esta traducción con el sistema de inteligencia artificial que tiene la plataforma. Saludos de Colombia. Aquí está Rodrigo Vera. Buenas noches, Eric. Eh, tenemos acá también eh, a varios saludando de Uruguay. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectado. Eh, ¿Qué piensan ustedes acerca del One Forex? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que puede ser? ¿Se parecerá algo de lo que les acabo de mostrar en la pantalla? ¿Cómo vamos a operar eso? ¿Qué, qué, qué, qué le viene a la mente a ustedes? ¿Cómo vamos a ¿Con qué dinero vamos a operar? ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Vamos a poder cambiar los One para poder operar en One Forex? Saludos de Ecuador. Eh, por ahora, pues no hay pregunta acá en la sala de chat. Miren, eh, nosotros como proyecto, que tenemos una moneda eh, que ahora se ha transformado y es un token ERC20 que tiene todos los protocolos eh, que utiliza Ethereum y que bajo esos protocolos vamos a salir al universo o al mar abierto, por decirlo así, donde están esos tiburones, ballenas, pescados, cangrejos, pulpos que ya tienen años viviendo en ese mercado. Imagínense, Bitcoin tiene ya 13 años y tanto. Nosotros vamos a salir por primera vez. Y piensen en esto. Por primera vez vamos a salir a ese universo acuático. 
donde muchos, lamentablemente, al desconocer ese universo, pueden cometer grandes errores. Por eso yo los exhorto para que se eduquen y busquen información y traten de entender un poco el universo del trading. El trading nos va a permitir eh, entender cómo operan los mercados, eh, cuáles productos son más volátiles y cuáles no, eh, qué compañías eh, son más estables. Y esto es un negocio de la paciencia. El trading es un negocio de la paciencia. Tú tienes que seguir el precio, tienes que saber cómo operarlo, tienes que saber cuándo entrar. Es muy importante eso. Pero para poder saber cuándo entrar tienes que tener mucha paciencia y estar muy informado. Tener muchas noticias e información para poder como predecir hacia dónde va el mercado y en ese momento tomar la opción de querer entrar a sabiendas de que es un riesgo. Es un riesgo porque una vez que tú entres allí y pongas una X cantidad de dinero, lo que va a pasar es que si las cosas no funcionan bien, pues pierdes todo. Y, y, y si pierdes todo, ¿qué sucede? Bueno, perdiste lo que pusiste en ese momento y te apalancaste para que eso te diera un resultado X y, y cuando uno se apalanca, eh, el problema es que ahí las cosas se complican un poco. Y es bueno que lo entiendan porque esto es lo que nos va a esperar por los próximos 30 años. Imagínate tú, cuando tú puedas eh, tener tu Juan y quieras mover también otras monedas, porque de hecho, eh, una vez que tú entres a, esta, a este mar donde está el mundo de la criptografía de otros proyectos, y Juan permita el intercambio con otros proyectos, eventualmente uno se va a hacer en ese intercambio de otras monedas, porque es parte de, del, del proceso de intercambio, que eso, eso no lo puede parar nadie. Eh, eh, el Forex, básicamente el One Forex, eh, se va a operar todo como lo ven en pantalla. Voy a mostrar un pantallazo para que puedan tener una idea de lo que es el One Forex. Imagínense ustedes. Traten de observar. Aquí tengo a NVIDIA. Pero si yo quiero operar con Autodesk, que es una compañía que hace programas, software de, de tres dimensiones, yo entro a su, a, su, a su gráfica, veo su comportamiento. Y si yo quiero operar ahí, digo comprar. Y entonces este, pongo la cantidad, el precio que quiero comprar. Pongo ahí 197 y digo comprar. Pero como pueden ver, está al alza. ¿Ven la flechita? Y si yo compro cuando va subiendo, pues es, una, es un mal negocio. Porque no debería hacer eso. Debería comprar cuando está cayendo el mercado. Entonces, vamos a ver la tendencia acá. ¿Ven? Es a la baja. Entonces tengo que estudiar estos rangos, estos márgenes. Todo esto es un proceso un, de educación que uno debe eh, tener. Eh, y esto lo vamos a adquirir una vez tengamos nuestro propio One Forex propio de, de, de One Ecosystem y podamos entender este asunto. Ahora miren, voy a abrir el portafolio acá donde están las divisas. ¿ve? Y aquí este, tenemos eh, diferentes eh, monedas que podemos este, comprar y vender. Y básicamente este universo trata de eso, pues. Messenger video. Déjenme cerrar aquí que está dando una, un sonido que no puedo aceptar llamadas solamente del grupo de Telegram. Okay. No sé ustedes que están escuchándome ahí en Telegram, a ver si tienen alguna, algo que quieran aportar sobre el tema este de el trading y este universo al que vamos a entrar en dos meses. Y esto es lo que nos espera. Este mundo es lo que le espera a la comunidad Juan. Esto no lo, no lo teníamos tan real. Estaba a nivel, a nivel de educación, pero ahora vamos a, a, vamos a tener eh, eh, esta opción de entrar al mercado. No sé cómo va a ser el asunto 
del broker o del operador que, que nos van a colocar allí. Eso lo sabremos en su momento. Tampoco sé cómo va a ser eh, el trámite. Si es que van a darnos alguna opción para convertir algunos WAN, algunas fichas especiales eh, que podamos nosotros utilizar dentro del WAN Forex. O si uno va a poder comprar el dinero con, con Bitcoin y comprar los euros. Y uno, uno como quien dice, uno hace el trading con los euros dentro de la plataforma. Entonces esas son interrogantes que nos va a aclarar la compañía cuando se dé el momento de lanzar la plataforma. Y nos van a dar todas las reglas del juego cómo va a ser. Quizá al principio no entre de una forma tan agresiva. Eh, quizá al principio... Eh, nos permitan eh, tener la opción del demo porque esta plataforma que, que yo acabo de abrir me dieron 10.000 fichas como demo para poder jugar en los mercados reales y practicar eh, a ver cómo me va a mí con este asunto del trading eh, pero una vez que ya tengamos el One Forex operando ya lo que sucede allí es tu decisión y lo que ganes o pierdas va a depender de tus habilidades. Eso es lo que tiene que pensar. Eh, una vez que la compañía lance este, esta plataforma, eh, nos quedarán si acaso cinco o seis meses para que lance la moneda público. Y tenemos que practicar, ten, tenemos que, que usarla. Para eso daré cursos, webinarios, porque todo esto es un aprendizaje. Eh, y pues le daremos la información para que ustedes estén enterados. Eh, no sé ustedes qué piensan al respecto de lo que he estado conversando la noche de hoy. ¿Qué piensan de, de esta plataforma que podamos nosotros utilizar? Aquí tenemos la compañía Adobe. De momento, están muy calladitos ahí en, 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 en la sala de audio ¿eh? de, de Luxor TV. Una consulta, Eric. A ver, a ver, pregunta, háblale. Eh, quizás cuando abra la plataforma de OneForex va a haber un, un, un sistema demo también. Yo pienso que sería lo más sano que existiera un sistema demo dentro del OneForex. Eh, ¿Tú tienes experiencias con el trading o has practicado algo de eso? Estamos en pleno curso. Si, si bien uno ya lo conocía de antemano, Ajá. pero nunca, en mi, en mi caso particular, nunca me, nunca me atreví a, a hacer el, 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 el juego, digamos, de, de empezar a cambiar alguna, alguna moneda. Ok. ¿Y, ¿Y allí con qué dinero qué, qué, qué dinero están utilizando? ¿Ahí le están poniendo un dinero demo o ustedes han tenido que poner algo de su capital con tarjetas de crédito o algo así para poder a, activar la, el trading? Bueno, acá eh, tenemos un sistema que, bueno, lo debes conocer, el mercado libre, que es mercado pago, que uno puede, a través de alguna billetera, alguna wallet, depositar pesos argentinos, comprar un CDT, Ajá. y los UCT, bueno, empezar a comprar y, y, y empezar ya en forma en forma seria, ya en forma directa, dejar de, de, de jugar, digamos ok o sea que una vez que tú le pones dinero a esa billetera dentro del, 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 del forex lo que, lo que compres, pues ya es dinero tuyo el que estás utilizando entonces claro, yo calculo que en un par de semanas, porque estamos en pleno curso hay que romper la barrera de, de, del temor, digamos, y empezar a, a jugar en serio. Una consulta, ¿a ustedes les permiten, eh, en ese curso que estás tomando, eh, tiene la opción de, de adquirir algún tipo de robot que haga el trabajo por ti, o tú tienes que estar ahí viendo la, las gráficas todo el tiempo? En principio todo manual, todavía no se hablaron de robots. Ok, voy a hacer una pausa allí, mira. Eso que acabas de decir es lo que nos espera con el One Forex. No se crean que el One Forex que va a lanzar el One Ecosystem va a tener un robot 
para poder hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Créanme que eso no va a ser así. Ahí es la destreza tuya como trader, aprender a manejar los mercados y entonces eh, entendiendo cómo opera eso, eh, uno aprenderá pues con los golpes y con las ganancias, ¿me entiendes? Entonces este universo que viene va a ser interesante, pero es vital poder manejar el trading porque una vez que tú lo hagas, a la hora de irte a un exchange con el conocimiento que adquieres o que vas a adquirir en el One Forex, eso te va a permitir poder hacer otro tipo de, tipo de negocios criptográficos. Dentro del One Forex no va a operar la moneda One, quiero que sepan. Hasta donde tengo entendido, eh, no se va a poder operar porque la moneda One todavía no permite su uso de esa manera porque ella está todavía como en un capullo. Cuando salga a la blockchain externa, cuando salga a, a la mine y se pegue a, a, al mundo ya de, al océano donde están todos los otros, los otros proyectos, entonces la moneda va a sufrir una transformación. Y en ese proceso de transformación es que nosotros vamos a poder ya ver, eh, observar cómo la moneda se va transformando en algo más líquido. De momento, eh, solo lo podemos usar en Deal Shaker, pero uno no sabe. Yo estoy diciendo aquí cosas, pero de pronto la compañía dice, no, ustedes pueden este, con esas Juan hacer algo, eh, comprar algunas fichas eh, y otra parte con, con, con euros, no sé. Ellos pueden hacer cosas interesantes para darle sentido a la plataforma y que podamos utilizarla, ¿no? Pero de que, va, de que va a tener un robot, no. Yo no, yo no pienso que, que la plataforma vaya a tener un robot. Porque eso ya sería, pues, eh, otra historia, ¿no? Y la idea es que nosotros como seres humanos podamos practicar dentro de la plataforma y hacer negocios reales. Habrán personas que son profesionales y, y se podrán meter a One for y van a hacer mucho dinero, quiero que sepan. Porque eso es así. Eso es así. Si tú compras 500, 600 euros en, en la plataforma... Y, y compras acciones de Adobe, por si un ejemplo, en el momento que está cayendo y Adobe se dispara al mercado. Por cierto, Adobe es una compañía que está relacionada todo con el mundo del diseño gráfico, todo lo que es Photoshop, Illustrator, toda la industria del diseño gráfico y la televisión también. Y compras esa acción y de repente sube y tú la vendes y de esos 500 se te fueron, se te, te dio una ganancia de que se, se te convirtieron en 800. Tú haces, sacas esos 800, haces un withdraw y lo sacas eh, fuera de la plataforma de OneForex. Eso se va a poder hacer, pero para eso necesitamos el conocimiento, la información y tener la plataforma funcionando para ver cómo es. De momento solo le puedo mostrar esta gráfica de esta, que, esta plataforma que conseguí y que la estoy observando y que pues tiene una interfaz muy, muy bonito, muy interesante y se llama IQ Auction y está disponible eh, para el que quiera aprender un poco más de este universo, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta por allí. A ver, aquellos que estén en línea. Aquí hay una pregunta de, de Janet. Eh, dice que tiene una, una cuenta con un Tycoon, debe ser, ¿no? Cuando salga el OneForex, ¿yo puedo ser parte con mi cuenta para operar en OneForex? A eso es que vamos, Janet. El detalle es que no sabemos en realidad... ¿Cómo va a ser el proceso para operar en el One Forex? Cuando el One Forex existía, yo me acuerdo que era a nivel de educación y uno podía operar. Yo entré una vez y traté de meter, pero había que, había que, que activar algo que después no se pudo hacer porque el, el servicio lo, lo suspendió, porque estaba conectado a, a, a un sistema de conexión externa. Era, un, era a través de un software, yo lo veía ahí en la pantalla. Pero eh, de momento que quedó a nivel educativo, con información educativa. Pero lo que estamos hablando acá es que el Forex que va a salir de One Ecosystem va a ser un, 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 un Forex para operar, un One Forex para operar en los mercados. Y eso ya es otra historia, eso ya es grandes ligas, chicos y chicas. Y tenemos que prepararnos para eso. No nos queda de otra. Porque si no lo hacemos, y nada más nos quedamos aislados. Con lo, que, con lo poco que sabemos de One Ecosystem, pues tenemos que tratar de ampliar nuestros espectros mentales, nuestra, nuestra conciencia, 
Búsquense información en YouTube sobre qué es una, una cadena de bloques, qué es la minería. Comiencen a educarse sobre esos temas porque esto es lo que nos espera en los próximos 30 años. Nosotros eh, vamos a iniciar una etapa en One Ecosystem que es una etapa muy hermosa. Quizás para, para algunas personas quizás sea complicado. Que, ah, tanta tecnología, tantos números, que es el hash, que es la minería, que es esta cosa. Es que la prueba de trabajo, la prueba de, 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 de proof of stake, la prueba de participación, la prueba de, de autoría, que son es tanta, tanta información. Pero lamentablemente la compañía decidió montarse sobre el protocolo de Ethereum y sobre ese protocolo se va a desarrollar todo el ecosistema de One y de hecho ya, ya, ya se ha desarrollado sobre ese protocolo y ese protocolo es enorme porque ahí están eh, los NFT, los non fungible Token eh, utilizan ese protocolo de Ethereum que es OpenSys también está el, el, el Metamask imagínense ustedes que, que también ese es un universo nuevo que se está pegando a la Web3 y nosotros tenemos que entender todo esto porque formamos parte de esta comunidad es vital que estemos claros con toda la información que existe en lo que es el entorno de la criptografía y del blockchain. No sé si tienen alguna otra pregunta, quieren comentar algo acerca de lo que estamos hablando esta noche. Eh, saludos a Carlos allá de Perú. A ver, ¿quién, ¿Quién está hablando allí? Que el sonido como que se oye como, intercom como que no llega bien. Lucy. Hola, Eric. Sí, hola. hola Eric. ¿Qué tal? ¿De dónde nos habla? Eh, bueno, desde Buenos Aires, capital. Gracias, gracias por estar aquí. Coméntanos, ¿qué, ¿cómo está eso por allá? Eh, sí, mira, eh, nosotros somos un grupo que empezamos a operar con cuentas demo Ajá, en sí, una sí. plataforma llamada Libertex. Ah, la conozco, sí, sí, sí. Muy, muy sí, buena interfaz. Es mucho más sencilla, sí. Que, que Equoption. Ajá. Sí, particularmente yo ya había hecho estudios de Freddy, pero ah, lo que ahora me interesaría es saber o si tienes alguna visión o alguna información sobre qué moneda se cripto, sobre qué criptomoneda se va a operar. Bueno, hasta, hasta donde yo tengo entendido, eh, no se va a operar con, con, con una criptomoneda en particular en la primera etapa. Eh, porque tenemos que ver qué, qué es lo que va a hacer la compañía cuando lo lance. De, de pronto pudieran lanzar ellos que eh, se opere con Bitcoin, no pudiera ser, yo no sé. Y si quieren poner esa moneda para poder, eh, como es la, la moneda que ellos siempre utilizan para enviar y recibir dinero, pudiera ser. Eh, de, de veras que tengo mucha interrogante y muchas ganas de saber cómo, cómo va a ser el tipo de, de, de dinero que se va a utilizar allí, si va, si va a permitir criptomonedas, si va a permitir usar los euros de la plataforma, si nos van a dar una ficha en particular, si vamos a poder cambiar los one por esa ficha, eh, si vamos a poder comprar alguna especie de paquete o algún módulo, eh, son, son muchas interrogantes, pero... La compañía ha dicho que para finales del mes de junio, comienzo del mes de julio, en teoría deberíamos tener ya la plataforma eh, andando y me imagino que, sa que habrá un evento, ¿no? Un evento sobre lo que viene y, y bueno, eso va a ser interesante. ¿Tú, ¿Tú has escuchado algo por ahí, Lucia, respecto a, 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 sobre la plataforma? No, siempre escucho la, la, la visión que vos tenés sobre ello, pero aparte de eso, no. No he escuchado nada. Bueno, mm. eh, hay muchos interrogantes, es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Yo les digo algo: este, de momento, eh, lo que nos espera yeah. es muy bueno, es muy bueno. Y lo que yo pude escuchar en ese video que lancé del señor Mauricio es que él hablaba algo de unas fichas que nos iban a dar como unas fichas para operar, es todo lo que sabemos, eventualmente ya la compañía nos dirá a gran escala cómo va a ser todo en un evento especial, 
Lo que viene de momento, ya para eh, finalizar el video en, en pocos minutos, son los logotipos que va a lanzar la compañía. Y esto, di, que, quiero que sepan, cuando la compañía tomó la decisión de hacer el cambio de marca por completo, es porque lo que viene va a ser muy grande. Y ellos van a eh, promocionar esa marca eh, con firmeza. Y todo lo que nosotros conocemos de OneCoin, del, del, de la vieja moneda, el viejo logo, todo eso va a desaparecer. Todo eso se va a transformar y va a ser otra cosa, completamente diferente. Nosotros vamos a tener eh, una nueva marca que nos va a respaldar y el logotipo que les voy a mostrar a continuación, que es lo que tenemos, ¿no? Ese logotipo va a quedar en la historia. Este logotipo que ven ustedes aquí va a desaparecer por completo. Y me imagino que el, el logotipo del One Forex también va a cambiar. Eventualmente eh, todos estos logos van a ir modificándose. Como pueden ver, el de DJ que ya lo cambiaron. Y lo que nos espera es una compañía fresca, nueva, que va a salir al mercado dentro de ocho meses. Y eh, lo que le tengo que decir, pues, es que gracias a todos estos cambios que se han hecho, eh, ya se están trabajando en todo lo que es lanzar la moneda con sus contratos inteligentes y todo hacia afuera. Y eso es un reto, quiero que sepan, porque lo que viene después que Juan vaya a público, ese mes vamos a ver qué sucede. Porque va a ser la primera vez después de nueve años, porque creo que en septiembre se cumple ya los nueve años de la compañía, donde un proyecto que inició a través de redes de mercadeo, a través del network marketing, se ha transformado en un proyecto de criptografía pura, donde cada uno de nosotros tiene un pedacito de ese token ERC20. Y esa es la bendición de todo aquel que entró y pudo conseguir esa moneda a un súper buen precio porque después de este último triple split que se va a dar el que no adquirió más monedas olvídate no las va no la van a volver a ver en ese precio jamás ya Juan no se va a poder conseguir a los precios de minería vas a tener que comprarla al precio del mercado y solo aquellos que tengan su propia eh, moneda van a decidir si quieren desapegarse de ella al transferirse a otro ser humano y acordar algo en el camino, un precio en particular. Es una decisión voluntaria de cada uno de ustedes. Eh, yo lo único que les puedo decir es que si nos fuéramos al futuro cinco años y tú te enteraras que en cinco años Juan pudiera estar en 500, 600 cada moneda y tú de las mil o dos mil que tenías vendiste la mitad o casi todas y nada más te dejaste con 50. Y en cinco años te enteras de que eso es así. ¿Qué vas a hacer? Eso le pasó a la gente que podía conseguir los bitcoins a granel. Y como la moneda no costaba nada y pensaban que era algo de mentira. Eh, y una vez que salió afuera, pues nada más se podía cambiar por wallet. No existía un exchange para cambiarla. Eso vino después. La gente se la pasaba de wallet a wallet. Y así tuvo mucho tiempo. Y aquel que hoy observa cuánto cuesta una de esas monedas y dice, wow, yo tuve 4000 en esta memoria USB y las regalé. Porque decían por ahí que eso no iba a valer nada, que eso no iba para ningún lado. Tú tienes Juan y tienes buena cantidad de Juan, cuídala. Llegará su momento donde tú vas a poder ayudar a otros y dar a la asistencia y en un momento donde va a haber un gran poder de compra y sobre todo para los comercios eh, porque la van a aceptar que eh, quizás no sea necesario ni cambiarla vas directo y compras todo lo que tú quieras eventualmente eso es lo que nos espera a mediano plazo 
Voy a ver la caja de comentarios a ver si hay, hay más información. Si no, ya voy cerrando la transmisión. Ya llevamos casi 47, 48 minutos. Y básicamente Luc eso es lo que... Lucila, Lucila levantó la mano, Eric. Ah, voy a, voy a activársela nuevamente. Un segundito. Gracias, gracias. Déjame activarla. Ok, trate de encender el micrófono, Lucy. Y Ramiro okay. también. Coméntanos, Lucy. Sí, sí, fue sin querer que... Pero bueno, quería preguntar si irá a cambiar el nombre también de la compañía. Eh, mira, eh, por cuestiones de, 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 del sonido, ya me quedé con tu pregunta. Eh, voy a ponerte en mute, pero voy a responderte la pregunta. Sí, mira, el nombre... Yo no creo que el nombre lo vayan a cambiar, porque el nombre ya, el, el nombre es One Ecosystem. Yo no creo que se vaya a utilizar OneCoin. Lo más que se puede utilizar es One. Ahora bien, tenemos un problema con One, quiero que sepan. Que One ya lo tiene un proyecto de criptomoneda. Y esto sí nos complica el asunto. Ya One existe. Ya One está en CoinMarketCap. Y Juan, lamentablemente, es un proyecto que ni siquiera es nuestro. Te lo voy a poner. O si es nuestro y están probando la blockchain por afuera y no nos lo han dicho. <ríe> Puede ser también, uno no sabe, ¿no? Pero ahí está, ¿ves? Mírenlo. ¿eh? Harmony se llama. Y la moneda que usan es Juan. El código es Juan, ¿no? Así es como la denominaron ellos. Eh, y bueno, esto está ahí andando. Imagínense aquí, ¿eh? Juan. Tiene un valor de cuánto? Es, según dice allí, de centavos. 0.04 centavos. Ese es el valor de Juan al día de hoy. Imagínense usted. Ahí está. Ahí está la moneda. La pregunta es nuestra. Yo, yo no sabría decirte. ¿Será que la tiraron en paralelo para ver cómo se comportaba en el mercado? No sabemos. Lo más probable es que no sea nuestra, ¿me entiendes? Y alguien nos sacó el nombre para, para ocupar ese espacio, pues. Porque nosotros hemos creado fama en el mercado. Eh, eventualmente esto va a llevar quizá a un asunto legal, yo no sé cómo va a ser la compañía allí porque o le ponen Wancoin o le ponen Wan 1, yo no sé qué nombre le van a poner porque si, si salimos con un nombre, que mínimo deben ser tres letras eh, ya tenemos ahí un, un detalle, no algo que, que, que observar con este asunto no sé qué opinan ustedes al respecto o a lo mejor no sabían que esto ya estaba así, ¿no? Bueno, déjeme decir por aquí a alguien que quiera hablar en la caja de, de Luxor TV, el, el chat VIP. No, estamos todos callados ahí. Bueno, eh, piensen un poco sobre lo que hemos conversado la noche de hoy. Le doy gracias a todos los que han estado eh, hablando en, a través del nuevo sistema de audio. Eh, Tú puedes participar también si tú estás eh, en este momento conectado a YouTube viendo este video y quieres formar parte de este grupo de Telegram muy simple. Lo que tienes que hacer es eh, conectarte al canal. Está en la parte de abajo del enlace de este video. Y ahí puedes entrar a la sala de chat y se conectan. Ahí doy informaciones. Es más, casualmente ayer estuvimos haciendo una práctica de audio. Y ahí tuvimos soltando información interesante de varios temas que por lo general no puedo soltarlos acá en el canal de YouTube por cuestiones de decodificación de, del canal. Eh, uno tiene que ir acá de una forma un poco más eh, encriptada que en, en Telegram. En Telegram podemos hablar, a, hablar casi abiertamente de cualquier Una tema. consulta, Eric. Ajá. ¿Queda, ¿Queda grabado esta, esta, esta conversación, todo esto de, de hoy? Sí, todo esto está en el canal de YouTube en vivo 
grabado. Ahora mismo eso está, se estamos transmitiendo en vivo por ese canal. Eh, acá en Telegram no lo estoy grabando, pero lo que tú estás diciendo en este momento, Pedro, todo queda registrado y ahí queda en el canal ya como, como una experiencia. ¿no? Esta es la primera transmisión en vivo que hacemos con audio en vivo desde diferentes personas que están conectados en Latinoamérica. Entonces es tiempo real ahora mismo. Sí, así es, Pedro. Y todavía no hiciste eh, con encendido de cámara a ver si resiste la plataforma. Bueno, con el encendido de cámara, eso viene para más adelante porque tengo que encriptar el Telegram dentro de mi sistema de transmisión. Ya estuve viendo unos tutoriales de cómo hacerlo. Y una vez que eso lo haga, lo que está saliendo por YouTube lo van a poder ver ustedes en simultáneo los que están conectados por Telegram. Y a la vez van a poder hablar y comentar. Esa es la ventaja que vamos a tener eh, una vez que logre hacer esa parte técnica. ¿no? Pero de momento lo hemos tenido que hacer así. Ya sabemos que usted está en una sala especial. Nada más pueden escuchar, no han podido ver el video. Pero bueno, ese es parte del sacrificio de, de la noche de hoy. ¿no? <ríe> lo importante es que me hayan apoyado con, con eso. Y le agradezco a todos los que han participado en eh, la parte de, de, de audio en vivo haciendo sus preguntas. Bueno, yo le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía. De momento, esto es todo lo que tenía que tocar eh, la noche de hoy. Eh, recuerden suscribirse al canal para estar enterado cuando salgo en vivo y hago una transmisión de algo en particular. Y activen la campanita de notificaciones del canal de YouTube para que les llegue la notificación justo cuando vamos a salir al aire. Claro, si tú te quieres enterar 30 minutos, una hora antes, entonces conéctate al canal de Telegram y ahí yo doy la información y les digo voy a salir al aire en tal momento para que estén informados. Eso ha sido todo por la noche de hoy. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Eri. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.